ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാ സെജു ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ സൈക്കോളജി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആസ് എ തിയറി എംഫസൈസിസ് ഓൺ മെമ്മറൈസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ത്രൂ റീകോൾ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റോൾ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ എംഫസൈസിസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലേണർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൺ വ്യൂ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എംഫസൈസിസ് ഓൺ ദ ഡോമിനൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആ ഒരു തിയറി എന്തിനെയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് വരാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ എംഫസൈസ് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ലേണർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൺ വ്യൂ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അടുത്തത് നോക്കാം എ ചൈൽഡ് റീസൺസ് യു ഡു ദിസ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഫോർ യു ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോൾബോക്സ് മോറൽ റീസണിംഗ് വുഡ് ദിസ് ചൈൽഡ് ഫോർ the good go good boy good girl orientation the social contract orientation the instrumental purpose orientation the punishment and obedience orientation appo statement vaikya you do this for me ini enik idu cheyya njan ninik adu cheyyam enna reethil a or reasoning appo kolberg na moral reasoning il edu stage lana varunathu edu stage lana uthiri discuss cheyda kaaryam nammal alle idu option c aanu le instrumental purpose orientation ennullathu അടുത്ത നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ട് സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡാഷ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജ് സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് abstract scientific thinking എന്നുള്ളത് അഡോളിസൻസുകാരും എന്താണ് ചോദിച്ചാലും അവർ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഹെൽപ്സ് എ ടീച്ചർ ഇൻ ഡാഷ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ ലേണർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദി എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലേണർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി കാറ്ററിംഗ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് Rationalizing why the learners ought to be taught. Understanding the principles of development. Then we learn child development. Then we learn about child development. Then we learn about child development. What do we teach the teacher? What do we teach the teacher? What do we teach the teacher? Option C is effectively catering to the different learning styles of learners. Next one is helping learner recapitulate or recall what they have already learnt is important because appo nammal oru learner palaya endana already padicha karyam nammal recall cheya nalladu important aanu ad endinu vendiyitta nalla question choichirikkunnathu options shraddichu vaaikya it is a convenient beginning for any classroom instruction relating new information to prior knowledge enhances learning it is an effective way of revising old lessons it enhances the memory of the learners thereby strengthening learning on the shraddichu vaakke question correct aayi answer cheya helping learner recapitulate or recall what they have already learned is important because because endana relate cheyana relating new information to prior knowledge that enhances learning ennulladana maari povarudu നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിൽ അല്ലെ ടീച്ചിങ് ലേണിങ്ങിൽ അത് ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ത്രീ മൗണ്ടൈൻസ് ടാസ്ക് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ പിയാഷെ ടു സ്റ്റഡി ഡാഷ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അനിമിസം കൺസർവേഷൻ ഈക്കോ സെൻട്രിസം റിവേഴ്സബിലിറ്റി അപ്പോൾ പിയാഷെ ഒരു ത്രീ മൗണ്ടൈൻ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുട്ടികളിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് നമ്മളത് മാരത്തോണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈഗോ സെൻട്രിസത്തിനായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മറന്നു പോരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ മൗണ്ടൻ ടാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ആരാണ് ആരുടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പി ആഷയുടെയാണ് അത് ഈഗോ സെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ സ്പിയർമാൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓൺ സം ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം വൺസ് വൺ എസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് മെനി ജി ഫാക്ടർ മെനി എസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മെനി ജി ഫാക്ടർ വൺ എസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് വൺ ജി ഫാക്ടർ 
മെനി എസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് വൺ ജി ഫാക്ടർ ഇത് കാറ്റഗറി ടൂലും ത്രീയിലും ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് പല പല ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്പെയർമാൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആണ് അതിലെങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ജി ഫാക്ടറും മെനി എസ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഫ്ലവർ പോലെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ജിയും എന്നുള്ളതും ഇവിടെ കുറേ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന രീതിയിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ജി ഫാക്ടറും മെനി എസ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ഓൺലി ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺലി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ജെനറ്റിക് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജെനറ്റിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ ഡ്യൂ ടു എന്ത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാവാം തന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഓൺലി ജെനറ്റിക് ഓൺലി എൻവയോൺമെൻ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ജെനറ്റിക്കും എൻവയോൺമെൻ്റ് എല്ലാം പെടും അല്ല മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജെനറ്റിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദി റിപ്പബ്ലിക് ഈസ് ദ ബുക്ക് ദി ദി റിപ്പബ്ലിക് ഈസ് ദ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ പ്ലാറ്റോ റൂസോ ഫ്രോബൻ ജോൺ ഡുയ് ദി റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ബുക്ക് ആരാണ് ആരുടേതാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് അറിയാത്തവന് നോട്ട് ചെയ്യാം പ്ലാറ്റോയുടെയാണ് പ്ലേറ്റോയുടെയാണ് ദി റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെയാണ് ഗാർഡ്നേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എയ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ലോജിക്കൽ ഡാഷ് വെർബൽ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഡാഷ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഡാഷ് സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് അപ്പം നമ്മൾ ഗാർഡ്നറെ തിയറി പഠിച്ചിട്ടില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു എട്ട് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എട്ടെണ്ണം എട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ആണ് അത് അതിൽ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്നെണ്ണം വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല വായിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ല ബാക്കി ഏതാ ഉള്ള കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ലോജിക്കൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വെർബൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്തമറ്റിക്കൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് തന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഏതായിരുന്നു മ്യൂസിക്കൽ അല്ല മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെയോ ബോഡിയിലെ കിനസ്തെറ്റിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇൻ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രാ തന്നിട്ടില്ല അല്ല അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ ബോഡിയിലെ കിനസ്തെറ്റിക്കും ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഗാർഡ്നറെ തീരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ കണ്ടോ മെക്കാനിക്കലൊക്കെ വരുന്നതാണോ ഇല്ല വെറുതെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുത്തു തന്നിരിക്കുക ഇവിടെയും മെക്കാനിക്കൽ അഗെയിൻ വന്നു അല്ലേ പിന്നെ മെൻ്റൽ മെൻ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടോ മെൻ്റൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടോ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം മ്യൂസിക്കൽ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻസ്തെറ്റിക്ക് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ബാക്കി വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും പത്തും ശരിയായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ